what's up guys today three things to consider but first happy viewing to all our active uh, awesome amazing subscribers and today three things to consider introduction sa ating new tube new tube plus uh, if you haven't seen a sand dog papakita ko sa inyo kung ano yung sand dog and third is yung secret kung saan nakakabili ng murang mga gamit at kung saan binabagsak yung mga hindi nabibiling gamit sa Big C. Big C is a company here or katulad sa equivalent sa Pinas dyan na SNR. So may mga gamit sila na hindi nabibili. Papakita ko sa inyo kung saan nila to binabagsak sa murang presyo. So stay tuned and we'll go on to the video. So for the past few weeks, nag-iisip ako kung ano ba talaga magandang content na ilagay rito. It's what they call niche. Niche ba tawag nila ron? So for the past few weeks, isip lang ako ng isip. I feel like dapat ito gawin ko, dapat ito yung sabihin ko, dapat ito yung lahat, ang dami. But one thing I realized that if you think too much, that it will lead you to paralysis. Sabi nga nila, analysis, too much analysis will lead to paralysis. So for today, I'm starting a new a new setup, new everything, a new tube for us. So in my case, hindi ako laging nagsushoot, hindi ako laging nasa labas. I have a full-time job, uh, full-time dad, and even ang, ang setup ko lang naman dito sa Winnipeg is most likely bahay, trabaho, trabaho, bahay. So yung gitna namin, most likely spending with the family. So today, starting today, it, this will be a family vlog. It will include me as almost laging kausap ka. Then kasama rito, most, uh, most probably kasama natin dito si Cassie, which is my uh, uh, daughter, eldest daughter. Also with Risi, my three month. As of now, she's six months, uh, turning six months old. And syempre yung wife ko na si Anna. Then uh, minsan nandito rin si nandito rin si Katniss na pinsan ni Kasi. But syempre hindi natin kakalimutan yung pagtanong sa mga I mean yung pagsagot sa mga tanong na nilalagay ninyo. Just like for example this. Uh, so, tanong ni Francis. Kailangan ba ng IELTS at paano ba ang pagkuha? So, yes, kailangan po ng IELTS sa pag-apply dito sa, sa Canada. I think, uh, if I'm not mistaken, nag-start yung IELTS sa uh, 2012. So, yep, paano kumuha nun? Based dun sa ginawa namin experience, Pum uh, pumunta kami, nag-enroll kami sa Niner Review. Doon, doon nag-review kami paano, kum paano kumuha ng magandang score sa IELTS. Ang pinaka-grade lang naman na kailangan sa principal applicant is around 5? Score of 5 each. Yun yung pinaka-requirement nila. Y yung English mo, yung competency mo, English competency. Yeah. So, yun lang naman yung tinetest nila ron. So, kailangan mo ng IELTS to prove them na marunong ka mag-English. So, IELTS, uh, tinetest doon is yung speaking, reading, uh, writing, and listening skills mo when it comes to English, English, uh, English language. But, if you want yung points mo is tumaas, the higher the, po the, higher the points you get doon sa IELTS scores mo, may corresponding points yan doon sa point system na ina-apply mo rito sa Canada. And if you are also planning to uh, to apply for a medical field or gusto mong mag-study as a medical field or gusto mong i-apply yung knowledge mo in a medical field or any field na may requirement na IELTS score, kailangan mong taasan. For example, sa mga nurses dito, uh, ang kailangan na score nila is around 8. 8 and above. So, para makapag at work din sila rito or makapag-process sila ng paper sila through uh, through online. So, yun. Okay. So, last time, uh, din class week din, pumunta ako sa Honda para tignan yung isang 
bagong labas na Honda Odyssey. Sobrang ganda, sobrang sexy ng Honda Odyssey na yun. At the same time, first time kong nakakita ng sandog. Sandog. Yes, sandog. Nakakita ka na ba kasi ng sandog? Yeah, sandog. Okay. Yeah, so sandog, if you haven't seen a sandog yet, uh, ito siya. Tat- para siyang may tatlong araw. So yun nga, i-share ko lang sa inyo nung kasagsaga ng bagyo uh, which is a snowstorm a uh, few weeks ago. So, lakas ang hangin, lahat, pangit yung panahon. Pumunta kami sa isang store na kung saan doon nila binabagsak yung mga items na hindi nabibilis. Mga brand new, nakabox pa. So especially doon yun sa, sa tinatawag nilang Big C. Yun yung equivalent ng SNR sa Pilipinas. So, lahat ng mga hindi nabibiling item, lahat ng mga items na na hindi nabili sa store nila, doon nila pinupunta ng, at binibenta doon sa, sa store na yun ng uh, presyong mababa. As in, sobrang sulit. Makikita mo doon yung mga bike, mga Christmas decor, mga relos, lahat. As in, lahat. And even yung mga laruan na mamahalin na doon lahat. So, pinuntahan namin yun. Ang nag-guide sa akin na puntahan yun is si Ana kasi siya yung nakakalam doon. So, pumunta kami doon during a snowstorm at chinek namin and maniwala ka if you are here in Winnipeg at gusto mong bumili ng mga appliances, katulad ng mga sofa, furniture, lahat as in lahat, doon ka pumunta. Kasi kung ang presyo sa store is around 500, doon mabibili mo lang siya ng 100 dollars. And if in case nasa outside ka ng ng Manitoba or Winnipeg ito yung pwede mong puntahan kasi sobrang baba ng presyo tayo mga Pilipino gusto natin is makatipid ng, ng gamit gusto natin discarte pa rin diba? doon ka pumunta sobrang mag enjoy ka uh, ina-accept nila ron is Mastercard credit card and even debit card pero ito ang isang magandang tip magandang tip doon is kung magbabayad ka ng cash yung butal na binili mo kunyari bumili ka ng $170 yung items dun sa price niya kapag binayaran mo siya pwede mong tawaran pwede mong gawing isang daan so most probably matitipid mo dun is 70% off yun ang pwede mong puntahan yun yung pinupuntahan namin ngayon pagbibili kami ng mga regalo especially sa mga bata ito ah ito, ito yung nabili namin tatlong laruan tatlong laruan $10 each nakuha namin ng $20 yung tatlo so just imagine kung bibilin mo siya doon sa Big C ang presyo niyan abutin ka ng $50 to $60 dito binili namin to yung tatlong laruan na to ng presyo is $10 each equivalent niya is $30 so almost 50% off na diba from from sa original price then pagkatapos nun kung magbabayad ka pa ng cash 
an additional pa na bawas yun. So, nakuha namin tatlong lara- laruan ng $20. So, just imagine ang laki ng matitipid mo. Kaya, kung ako sa'yo, kung just in case, yun ang mga, isa sa mga discarte dito para makatipid. Maraming items na pwede mo makita ron. Mami! 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 Adat! Okay. Oh, what more? Um, the camera is looking for you. part of this journey, all you have to do is to subscribe. Pwede mong i-click yung maple, brown maple leaf on the side anytime. Kung gusto mong subscribe or to join our community. And doon sa mga gusto mong magtanong or uh, any any questions or any na gusto nyong malaman here in Life in Peg. Anyway, Life in Peg is buhay dito sa Canada. Specifically, Winnipeg, Manitoba, Canada. Sinabi mong Winnipeg, Winnipeg City sa Manitoba, which is a province in Canada. And you are always welcome. Magitip, magitrip, magtravel dito sa Life in Peg with John D. and the family. And, and we will see you on to the next video. Hope you like it, guys.